ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഡി എസ് പിയുടെ പുതിയൊരു ലെക്ചറിലെ സ്വാഗതം നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ഫോർ ഇയർ ട്രാൻസ്ഫോം ആയിരുന്നു കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദർ ആർ മെയിൻലി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് എഫ് എഫ് ടി അൽഗോരിതം ദാറ്റ് ഈസ് ഡി ഐ ടി ഡെസിമേഷൻ ഇൻ ടൈമും അതുപോലെ തന്നെ ഡി ഐ എഫ് ഡെസിമേഷൻ ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി സോ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ലെക്ചറിലായിട്ട് നമ്മൾ ഡി ഐ ടി കണ്ടു അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ ഈ ലെക്ചറിൽ ഡെസിമേഷൻ ഇൻ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഡി ഐ എഫ് സോ ഡെസിമേഷൻ ഇൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബേസിക്കലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡി കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഡി എഫ് ടി നമ്മൾ ഡി ഐ ടിയിൽ ഞാൻ ഡി കമ്പോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഡി കമ്പോഷൻ അല്ല ബേസിക്കലി കമ്പോസിഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ടു പോയിന്റ് ഡി എഫ് ടി എന്ന് ഫോറിലേക്ക് വരുന്നു ഫോറിൽ നിന്ന് ദെൻ എയ്റ്റിലേക്ക് വന്നിട്ടാണ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഡെസിമേഷൻ ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി മെത്തേഡിനകത്ത് നമ്മൾ ഡി കമ്പോസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഡി എഫ് ടി ആയിരിക്കും എടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഫോർ പോയിന്റ് ദെൻ ടു പോയിന്റ് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മളുടെ ആ ഡി കമ്പോസിഷൻ നടക്കുന്നത് സോ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം കാണുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും സോ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡി ഐ എഫിൻ്റെ കേസിൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നോർമൽ ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റ് വൈസ് ഓർഡറിലായിരിക്കും സോ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡി ഐ ടിയിൽ കണ്ട സെയിം മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സോ ഇവിടെ നമ്മളൊരു എക്സ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻ പോയിന്റ് സീക്വൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് അതിനെ നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് അതിൽ എക്സ് വൺ ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നതും അതിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു എൻ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ഒരു ഹാഫ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും സിമിലർലി എക്സ് ടു ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എക്സ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് എൻ ബൈ ടു ആണ് അതായത് ഒരു പകുതി നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അടുത്ത പകുതി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നതും സീറോ ടു എൻ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ വരെ നമുക്ക് അവിടെ വരും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡി എഫ് ടി നമ്മൾ കാണുകയാണ് സോ ഡി എഫ് ടി കാണുന്നതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്നുള്ള നമുക്കറിയാം ഇതായിരുന്നു അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ ഈ എക്സ് ഓഫ് എൻ നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷന് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് ഒന്ന് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു എൻ ബൈ ടു മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് അതിൽ എക്സ് വൺ ഓഫ് എൻ കൊടുക്കുന്നു ദെൻ ടു ഡിൽ ഫാക്ടർ പ്ലസ് ദെൻ സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു എൻ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ദെൻ എക്സ് ടു ഓഫ് എൻ ഇത് ഇൻ ടു ടു ഡിൽ ഫാക്ടർ സോ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പ്ലസ് എൻ ബൈ ടു ഇൻ ടു കെ ആണ് നമുക്കവിടെ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് നമ്മളതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഡബ്ല്യു എൻ റേസ് ടു എൻ കെയും ഡബ്ല്യു എൻ റേസ് ടു എൻ ബൈ ടു കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമുക്ക് എൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം സോ ഈ രണ്ട് ടേമായിട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുക സോ ഇതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എൻ റേസ് ടു എൻ കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്നുള്ളൊരു ഫോം വരുന്നുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇത് ഈ ടുഡിൽ ഫാക്ടറിൽ നമ്മൾ എൻ കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എന്നും എന്നും ക്യാൻസലാവും അതുപോലെ ടുവും ടുവും ക്യാൻസലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ പൈ കെ എന്നാണ് നമുക്കതിനെ കിട്ടുക സോ ഇവിടെ നമ്മൾ കെയ്ക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് കെയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈവൻ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി ഓൾവേസ് വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഓഡ് വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഈ റേസ് ടു ടു പൈ ഫോർ പൈ സിക്സ് പൈ എന്നുള്ള പറയുന്ന ടേംസ് ഒക്കെ എപ്പോഴും വൺ ആയിരിക്കും സോ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈവൻ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളവിടെ എക്സ് ഓഫ് ടു കെ എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് എഴുതി ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് ടു കെ വരും ഇസ് ഈക്വൽ ടു സോ ഈ സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെ ന
നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് എൻ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ആണ് ഇവിടെയും എൻ ബൈ ടു ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഈവൻ പാർട്ടിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടി സോ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഇൻ ദ എബോ ഇക്വേഷൻ ദ എൻ ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ഡി എഫ് ടി ഓഫ് എൻ ബൈ ടു സീക്വൻസ് ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻ ബൈ ആഡിങ് ദ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് സീക്വൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് അഡീഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഈവനിന് പകരം ഓട് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ വെൻ കേസ് ഓട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക സോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ മാറും ദി സെയിം ഇക്വേഷനകത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിന് വരെ മൈനസ് വണ് വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ഇവിടെ മൈനസ് എന്നുള്ള ഫോം നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും സോ ഇത് ഓട് പാട്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം എക് ഓട് പാട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക എക് ടു കെ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ള ഫോം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം നമുക്ക് ഓട് സെക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക സോ എക്സ് ഓഫ് ടു കെ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു എൻ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ എക്സ് വൺ ഓഫ് എൻ മൈനസ് x2 of n into 2 ഡിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കേക്ക് വരും എന്ത് വരും ടു കെ പ്ലസ് വൺ വരും സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത് സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഡബ്ല്യു എൻ റേസ്റ്റ് ടു കെ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു എൻ ആണ് സോ ഈ എൻ നമ്മൾ ആദ്യത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എൻ റേസ്റ്റ് ടു കെ എൻ ഇൻ ടു ഡബ്ല്യു എൻ റേസ് ടു എൻ എന്ന ഫോമിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക സോ ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ ഡബ്ല്യു എൻ റേസ്റ്റ് ടു എൻ കെ എന്നുള്ള ഫോമാണ് അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം ഡബ്ല്യു എൻ ബൈ ടു റേസ് ടു എൻ കെ എന്ന് എഴുതാം യൂസിങ് ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലേ സോ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു എൻ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂവും എൻ ബൈ ടു കിട്ടി സോ ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ എക്സ് വൺ ഓഫ് എൻ മൈനസ് എക്സ് ടു ഓഫ് എന്നിൻ്റെ ഡി എഫ് ടി ആയിട്ട് നമുക്കിതിനെ പറയാം ഇൻ ടു നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ടുഡൽ ഫാക്ടർ വരുന്നുണ്ട് സോ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓഡ് സെക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇൻ ദിസ് അബോ ഇക്വേഷൻ ദ എൻ ബൈ ടു പോയിൻ്റ് ഡി എഫ് ടി ഓഫ് എൻ ബൈ ടു സീക്വൻസ് ഇസ് ഒപ്റ്റൈനിങ് ബൈ സബ്ട്രാക്ടിങ് ദ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഇൻപുട്ട് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈങ് വിത്ത് ദ ടുഡൽ ഫാക്ടർ ഒരു എക്സ്ട്രാ ടുഡൽ ഫാക്ടർ നമുക്ക് അവിടെ വരും സോ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് സോ ഇത് ഒരു ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കാം ഫോർ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് അവിടെ എടുത്തിട്ട് ഈ സെയിം മെത്തേഡ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം നമ്മൾ ഡി ഐ ടിയിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ സോ ഇവിടെ എന്ത് വരും എക്സ് വൺ ഓഫ് എന്നിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വരിക എക്സ് വൺ ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണം നമ്മൾ എക്സ് വൺ ഓഫ് എൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു സിമിലർലി എക്സ് ടു ഓഫ് എന്നിനകത്ത് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്ത നാലെണ്ണം എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സോ ഇവിടെ എക്സ് ടു ഓഫ് കെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് എന്താ വരിക എക്സ് വൺ ഓഫ് കെ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഓഫ് കെ സെക്കൻഡ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓടിൻ്റെ കേസാണ് സോ നമുക്ക് അവിടെ എന്താണ് ഒരു മൈനസും ഡബ്ല്യു എയ്റ്റ് റേസ് ടു കെ എന്നുള്ള ഒരു ടുഡിൽ ഫാക്ടറും നമുക്ക് അവിടെ വരും സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ടാണ് എന്ത് ഫോർ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റിന് ഈ സെയിം ഇക്വേഷനകത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് നമ്മളുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് കേക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് കൊടുത്ത് നോക്കാം ഇപ്പം എന്ത് വരും എക്സ് ഓഫ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ ഓഫ് സീറോ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഓഫ് സീറോ എക്സ് ഓഫ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ ഓഫ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഓഫ് വൺ ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു സെക്ഷനകത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് അഡീഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ഷനും മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ടുഡിൽ ഫാക്ടർ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഈ സീറോയും ഫോറും എക്സ് ഓഫ് സീറോയും എക്സ് ഓഫ് ഫോറും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് സെക്കൻഡിൻ്റെ കേസിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ 
minus x2 of n. If we have to consider the dat, we can consider the minus 1 consider the consider the So, we can consider x1 of n minus x2 of n into this total factor. So, we have to consider the equations. This is the general formula. We have to consider the formula. We have to consider the formula. We have to consider the same method. Upper side a plus b um, lower side a minus b into total factor um, Okay, so we decimation in frequency da, equation kittu So we will problem we will use the steps That is, first step we will DIT ले कांडा वाला तरने input samples गाड़नो, नमले तरे इंडन नलद count ये दर जन नमके किटो. Second ले नमके normal order लाना नमले इंदिया input sequence वोड का. नमले decimation in time इंडे के इसे लंद आना ये bitrovers order आयरनो input आयटो कोड तरन डायरनो. पशे decimation frequency ले नमले normal order दन ने आना नमके input आयटो so, we can use the sequence in normal order. Third, we m is equal to log to the base to n. We can use the stages in this equation. That is the same as we can use the same as Then, calculate the number of maximum butterflies. That is the n by 2 formula. That is the same as dit. Then, we will calculate the factor. That is the same method. But, the equation is the same as the equation. The equation is the same as the equation. So, we will do the problem. Then, evaluate the end point DFT using butterfly diagram. In this case, the butterfly diagram is the case of DIF in the case of decomposition. So, what we will do is we will do the eight point DFT. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 inputs, we will do the eight point DFT. So, we will do the output of this output. We will do the two four point DFT. So, 1, 2, 3, 4, here we will do the 1, 2, 3, 4 outputs. Second four point DFT section. This is the second stage. Then, we will do the two point DFT. So, we will do the two point DFT. So, we will do the two point DFT. So, this is the two output. This is the two output. This is the two output. Like this. This is the two output. We will take the two output. So, this is the two output. We will take the Fourier transferred output. So, here we have the sequence x of n. Here we have the sequence of k. But, here we have the sequence of the output. The sequence will be in bitrovers order. இது பிரத்தியக சிரத்திக்கியா decimation in frequency ஆனங்கள் நம்மல கொடுக்குன்ன input நும் வரைந்து will be in normal order output நும் வரைந்து will be in bitrovers order so நம்மல output எடுத்து எடுதுந்த சமையத்து அது correct orderலே கேடுத்து எடுதான் பிரத்தியக சிரத்திக்கியா decimation in timeல் எங்கினே இருந்து நம்மல input கொடுத்து இருந்து bitrovers orderல் இருந்து output நமக்கு கிட்டிருந்து bitrovers order लेक्कि नमक्क किट्टेंदद correct order लेक्कि वैनम एड़ते एड़ता अदु वलर important आयट लदान सो इत्र यान decimation in frequency इड़ वर introduction परायान लदु next lecture लु नमक्क वरु problem चेएदु ओकम्बो कोर्सुड नन्नायट मन्सलाव okay so इत्र यानी video लेल्लदु एंदगले doubt 